Ciao! Oggi parliamo di TikTok, finalmente sono riuscito a comprenderlo e voglio spiegarvi due o tre trucchetti che ho imparato in questi giorni. Non so se vi sia mai capitato di vedere sul web questi balletti. E pensare, ma che cazzo è sta roba? Beh, quella roba è TikTok. Sì, sempre con la nostra esperta Sonia Montegiove parliamo di TikTok. 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 Quando ho sentito parlare di TikTok per la prima volta, la mia espressione è stata più o meno questa. In realtà quel... Era semplicemente non capisco questo linguaggio, è un linguaggio che non mi appartiene, devo impararlo. E la prima cosa che facciamo quando vogliamo imparare una nuova lingua è quella di metterci a studiare, leggere, guardare filmati. È la stessa cosa che ho fatto io questa settimana ragazzi, ho guardato ore e ore di filmati per imparare questo linguaggio. Ho guardato i filmati, ho iniziato a capire quali erano i trend, come funzionassero, tutta quella roba stranissima che per me era... Era proprio strano Sono vecchio ragazzi, sono vecchio per TikTok Però, però ragazzi è una bomba È una bomba l'algoritmo, è una bomba È una bomba tutto Cioè puoi arrivare a migliaia di persone in pochissimi secondi Ma per farvi capire tutto questo Bisogna fare un piccolo resoconto dell'ultima settimana Ho chiesto sul mio Instagram il vostro pensiero su TikTok E la maggior parte delle risposte è Non lo uso perché non è in target col mio pubblico Non lo uso perché ci sono solo bambini Non lo uso perché ci sono solo video stupidi E proprio da questo punto di vista Che apparteneva anche al me del passato Che voglio fare questo video E raccontarvi perché TikTok è il social del momento In primis perché l'algoritmo è qualcosa di sensazionale Ti aiuta a crescere in un niente Riesci a fare 2000 followers in un'ora praticamente Perché l'algoritmo sponsorizza i tuoi contenuti cosa che nessun altro social network può fare a meno che tu non riesca a fare un video viralissimo qui su youtube quei numeri che riesci ad ottenere in un'ora due ore tre ore sono veramente difficili da fare un'altra cosa che voglio farvi notare molti di voi hanno detto che quel pubblico il pubblico di tiktok è molto infantile sono dei ragazzini beh proprio perché sono dei ragazzini potresti studiarti qualcosa di adatto per loro magari puoi creare un brand che colpisca quel target di riferimento oppure puoi pensare che quei ragazzini quelli che ora tu ritieni infantili o piccoli per il tuo target prima o poi cresceranno e magari grazie ai contenuti che puoi portare su TikTok potrai fidelizzarli con te nel loro percorso di crescita e cercare di creare dei contenuti per i tuoi obiettivi adatti anche a quel target, target di riferimento ma bando alle ciance adesso vi spiego 10 punti che sono utili per crescere su TikTok la primissima cosa che io consiglio di fare è quello di creare dei contenuti vincenti capire qual è il target di riferimento di questo social network che iniziare a creare dei contenuti per creare dei contenuti vincenti secondo me ci sono tre libri essenziali da leggere e lo dico in ogni video in cui parlo di social media marketing che sono questi tre manuale di copywriting un altro libro utilissimo è scrivi la tua voce di Tina Venturi che aiuta a capire come parlare ad alta voce come utilizzare il public speaking quindi per chi non ha mai affrontato la telecamera questo libro è molto molto utile un altro libro forse meno per TikTok ma è sempre utile da leggere per avere una percezione dello storytelling è Il viaggio dell'eroe ne abbiamo già discusso in altri video più dettagliati questi tre libri sono molto utili per creare dei contenuti per capire come scriverli poi ovviamente in base alla nicchia in base al target di riferimento creeremo dei contenuti ad hoc secondo consiglio scegliere il nome giusto non scegliere quei nomi Z, K, trattino, 90 che è difficile da ricordare scegli un nome semplice magari il tuo nome e cognome oppure un nickname facile da ricordare un soprannome un nome di un brand semplice sempre in questo consiglio completa la tua bio anche su TikTok la stessa cosa che consigliano da anni di fare su Instagram o su YouTube fallo anche su TikTok scrivi una descrizione dettagliata fai capire che tipo di contenuti troveranno su quella tua pagina fai capire chi sei e cosa porterai per esempio io sul brand in cui ho lavorato questa 
settimana ho fatto capire che ci occupiamo di determinate cose quindi le persone che ci seguiranno su quella pagina su quel brand hanno subito una percezione di quello che andranno a trovare su quella pagina TikTok terzo consiglio uno dei più semplici invita i tuoi amici di Facebook o di Instagram a seguirti anche su TikTok magari crea qualche TikTok interessante figo o che faccia di ridere che sia divertente e ricondividilo nelle tue storie Instagram e dice alle persone di seguirti su TikTok ah ragazzi seguitemi sul mio TikTok vi lascio il link in descrizione quarto punto ne parliamo in ogni video è utilissimo in ogni discorso di marketing social media branding che andiamo a trattare scegli la tua nicchia qualsiasi essa sia se la tua nicchia è gli animali sul tuo profilo sulla tua pagina TikTok fai video che riguardano gli animali magari sei appassionata di gatti vuoi creare un personal brand sui gatti vuoi costruire qualcosa sui gatti parla dei tuoi gatti costruisci pubblica video giornalieri sui tuoi gatti su quello che vai a fare con i tuoi gatti se sei appassionata di libri condividi contenuti sui libri se sei appassionata di fotocamere parla delle fotocamere non c'è bisogno di fare balletti molti di voi nei, su, nelle risposte di Instagram avevano scritto io non voglio fare i balletti non fai balletti parla di quello che ti piace magari ti piacciono le fotografie parla di fotografie ti piacciono le scarpe parla di scarpe non sei obbligata a fare i balletti parla della cosa che ti appassiona e quella cosa che ti appassiona è la tua nicchia parlerai alle persone appassionate di quell'argomento di quella di quella cosa magari ti piace il salto della corda fai video sul salto della corda non devi per forza fare dei balletti devi parlare di ciò che ti piace quinto consiglio usa gli hashtag in questa settimana ho capito che gli hashtag sono molto importanti soprattutto per finire nei per te finire nei per te nemmeno io sapevo cosa fossero i per te fino a qualche giorno fa significa che il tuo video viene consigliato ad un alto numero di persone finire nei per te è diciamo la quinta essenza di tiktok è molto utile perché ti porta visibilità porta utenza sul tuo profilo sulla tua pagina per finire nei per te ovviamente devi creare un video interessante che le persone possano commentare che le persone vogliano condividere con i propri amici finire nei per te è molto Molto utile per crescere per finire nei per te mi è capitato una volta in questa settimana e un video dal nulla ha totalizzato 125.000 visualizzazioni oltre 20.000 mi piace è stra utile finire nei per te perché ti porta un'utenza indescrivibile è una cosa assurda vi lascio una clip di quando sono finito nei per te Raga, la cosa assurda è che ogni volta che apro TikTok mi arrivano notifiche di commenti, uh, like, uh, ricondivisione, non so che cazzo fanno con l'audio, lo rifanno. Una... È un social nuovissimo, ma è una bomba, mamma mia. Veramente una potenza. È narcisisticamente è il social più bello perché la viralità è impressionante. Cioè, nemmeno su YouTube. Immagina, immagina un bambino che. È un, immagino un bambino che riceve. Non so magari su. Dalla mattina. Cioè in 5 ore 50.000 visualizzazioni È impressionante Ed è il motivo per cui sta andando fortissimo Cioè io, è impossibile fare 50.000 visual in 3 ore su Instagram o su altri social Dal nulla fai 50-60.000 visual così a caso Cosa ho fatto per finire nei per te? Ho semplicemente creato un contenuto utile alle persone Un contenuto che potesse essere condiviso Un contenuto in target con la nicchia che ho scelto su questo brand e le persone hanno iniziato a commentare hanno iniziato ad interagire con quel post hanno iniziato ad utilizzare l'audio di quel post e automaticamente l'algoritmo di TikTok mi ha fatto finire nei per te tra l'altro proprio in questa sezione di consigli parliamo degli hashtag tutti quanti la maggior parte usano questo hashtag hashtag per te nei per te for you questi sono gli hashtag che ho utilizzato nient'altro e non so come nel giro di 7-8 ore siamo finiti nei per te ed è, e i followers e i like sono arrivati a cascata non mi era mai capitato su nessun altro social network quindi è da tenere in considerazione questo aspetto di TikTok sesto consiglio crea video originali crea video che appartengono alla tua creatività non li hai copiati non li hai uh, rubati da altri profili li hai creati tu con la tua creatività in base alla nicchia che hai scelto al target che hai scelto hai comunicato a quelle persone crea dei video che siano tui che possano creare dei trend nuovi ne ho visti tantissimi in questa settimana su TikTok I, i migliori creator quelli che vanno avanti su questo social network sono quelli che creano i loro trend cre quelli che creano i loro contenuti e questi contenuti vengono poi condivisi da altri utenti si crea un'automatica pubblicità per te stesso settimo consiglio questo è molto stressante devi pubblicare costantemente almeno un video al giorno conosco tanti creator che su TikTok ne creano due al giorno uno la mattina uno il pomeriggio ovviamente sono video brevi non sono video come quelli che 
che carichi su YouTube che sono lunghi, sono strutturati. Su TikTok basta puntare una, la telecamera del tuo cellulare e iniziare a fare dei contenuti brevi. C'è chi li fa i balletti, chi parla dei, della propria vita, chi parla dei propri animali. Satti poi in base alla nicchia che hai scelto. Cerca di creare più contenuti al giorno o almeno uno al giorno per tutti i giorni. Ottavo consiglio, la musica è molto ma molto importante. È un social network dove la musica fa da padrone, quindi anche se fai un video parlato cerca di capire qual è la musica del momento, se è adatta all'argomento che stai trattando e utilizzala come sottofondo al tuo video o utilizzala come protagonista del tuo video. È il punto fondamentale, se scegli la musica adatta, una musica magari che è già stata ascoltata dagli utenti, sfruttala a tuo piacimento per i tuoi contenuti, quindi sappi che la musica fa da padrona. È la cosa più importante secondo me su TikTok, la musica. Non ho consiglio se finisci nei per te, se inizi a ricevere dei commenti, se inizi ad attirare l'attenzione delle persone, interagisci con i follower, rispondi ai commenti, nella descrizione fai delle domande ai tuoi follower in modo tale che loro siano invogliati a commentare. Una volta che hanno commentato e hanno detto la, la loro su quella domanda che tu hai posto nella descrizione del video, rispondi, fatti sentire presente, interagisci con loro. Sì, un amico. Il 90% dei TikToker famosi su questa piattaforma nella descrizione fanno una domanda. Per esempio, stanno facendo un video in cui parlano del loro ex, scrivono tu sei mai stato lasciato dal tuo ex? E i followers interagiscono, iniziano a rispondere, iniziano a commentare e commentando l'algoritmo ovviamente fa il tuo gioco, inizia a consigliarti sempre di più e il tuo profilo viene visto sempre da più persone e ovviamente avrai una visibilità che prima non avevi ultimo consiglio cerca di chiudere collaborazioni con gli altri tiktoker ovviamente quelli del tuo livello lo stesso discorso che ho fatto su instagram se la tua pagina ha mille followers inizia a collaborare con le persone che hanno mille followers della tua stessa nicchia se hai 10.000 followers inizia a collaborare con pagine di tiktoker che hanno la tua stessa grandezza ovviamente se hai zero followers mai e poi mai potrai collaborare con la tiktoker di un milione di followers Il, la cosa fondamentale è iniziare adesso perché magari fra qualche anno sarà saturo come social network come tutti gli altri in questo momento abbiamo tanto tanto a nostro vantaggio perché non tutti lo vedono come un social vantaggioso molti l'ho notato anche dalle domande che ho fatto su Instagram lo vedono come un social per bambini un social dove puoi pubblicare soltanto dei contenuti eh, divertenti in realtà non è così sfogliando i vari profili trovi di tutto trovi appassionati di libri trovi appassionati di fotografia e queste persone stanno prendendo il sopravvento su questo social network stanno colpendo la loro nicchia di riferimento e il motivo è proprio questo non è saturo come social network mancano nicchie di riferimento e magari può essere tu la prossima nicchia di riferimento puoi parlare della tua passione sei appassionato di calcio fai inizia a parlare di calcio su TikTok è il momento giusto perché adesso non ci sono tante persone non tutti hanno visto il vantaggio di TikTok e magari può essere il tuo momento per farti notare e poi essere presente su tutti gli altri social network sfrutta TikTok perché ora è il momento giusto magari tra qualche mese non lo sarà più detto questo ragazzi io adesso vado a fare il mio TikTok